ஹாய் நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் ஸ்டப்டு பரோட்டா பண்ணவும் அதுக்கு வந்து மாவு வந்து நான் மெஷர்மெண்ட் கப்பில் வந்து ஒன்றரை கப்பு இது மாவு போட்டிருக்கேன் மா இந்த மாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் உப்பு போட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக பிணைஞ்சி வச்சுக்கணும் இதை நான் பிணையிறத காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு சொல்கிறேன் எண்ணெய் எண்ணெய் வந்து மாவு பிணையிறதுக்கு பட்டர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் வந்து காலிஃப்ளவருக்கு வதக்கிறதுக்கு இந்த இருக்கு பாருங்கள் அப்படி நைஸாக வந்து காலிஃப்ளவரை அந்த பொடிசாக துருவுறதுல வந்து அந்த பூவை மட்டும் துருவி வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கு வந்து ஒரு கை மட்டும் வெங்காயம் ஒரு கை இதுக்கு வந்து நான் அந்த இந்த மெஷர்மெண்ட் கப்பில் ஒரு கப்பு நல்லா நிறையா காலிஃப்ளவர் பூ திருவி வச்சுருக்கேன் ஒன்றரை கப்பு மாவுக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பட்ரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து சில்லி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பவுடர் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்க்கலாம் ஒரு பிஞ்சு வந்து சீனி போடலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருள் இப்போ நான் வந்து இந்த சட்டியை காய வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நான் வந்து பட்டர் போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து நான் பட்டர் வந்து நம்ம ஜீரகம் தாளிச்சுக்குவோம் வெங்காயம் வந்து ஓரளவு வதங்கிடுச்சு நான் வந்து இதில் அந்த காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கிறேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் காரம் போட்டால் தான் இதுக்கு நல்லா இருக்கும் காலிஃப்ளவருக்கு ஏன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கும் அதனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது போடணும் தனியா போட கொஞ்சம் வெட்டு கொஞ்சோண்டு ஒரு பிஞ்சு கரம் மசாலா போட்டாலும் நல்லா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கரம் மசாலா அவ்வளோதான் நான் கரம் மசாலா அப்போ சொல்லலை கரம் மசாலா கொஞ்சமாக டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட கரம் மசாலா போட்டுக்கணும் இந்த காலிஃப்ளவருக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை நீங்கள் வதக்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா மாவு பிணைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்புறமா ஸ்டப் பண்ணி உடனே போட்டுடலாம் வந்து லெமன்லாம் புளிய வேண்டியது இல்லை தனி இது மல்லி இலை வந்து போட்டு இறக்குனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மல்லி இலை கொஞ்சம் போடணும் லாஸ்ட் இப்போ வந்து காலிஃப்ளவரில் உள்ள அந்த நீர் சத்து எல்லாம் வத்திருச்சு ஓரளவு வத்திருச்சு பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு ஒரு பிஞ்ச் வந்து சுகர் போடுவோம் ஒரு பிஞ்ச் சுகர் இந்த மல்லி இலை வெட்டி வச்சுருக்கேன் எல்லாம் 
பத்தையும் போட்டு காலிஃப்ளவர் ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு மாவு பணிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து போட வேண்டியது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மாவை வந்து மூடி வச்சுட்டு இப்போ அந்த காலிஃப்ளவர் ஸ்டப் சப்பாத்திக்கு மாவு பணிகிறோம் இதுக்கு வந்து இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டைட்டாக இப்போ செஞ்சிடும் மாவு மெதுவாக இருக்கணும் ஆனால் டைட்டாக பண்ணி இப்போ செய்யணும் நான் ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷமாக பிணைஞ்சி பிணைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் டைட்டாகவும் இருக்கணும் மாவு அந்த மாதிரி பசந்துட்டு இந்த வந்து நம்ம வந்து இது மேலே லைட்டாக ஆயில் போட்டு நம்ம வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி வச்சுட்டு நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் ஸ்டப் ப்ராடக்டாக வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சோம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த காலிஃப்ளவர் சப்பாத்தியை வந்து போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸ்டஃபிங் வந்து கொஞ்சம் குறையா வச்சோம்னா கொஞ்சம் தடிமனாக வராது நான் ஸ்டஃபிங் நிறையா வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து இதை கல்லில் போடலாம் இப்படி கூட போடலாம் ஒரு கும்பா மாதிரி செஞ்சுட்டு
இதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா நெய் ஊற்றி எல்லா நெய்யும் எண்ணெயும் கலந்து கூட ஊற்றணும் ஊற்றி சுட்டு இந்த மாதிரி எடுக்கணும் 